ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഇൻഫോ ഫോർ ലൈഫ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹരിതഗൃഹം അതായത് നമ്മൾ ടെറസ് ഗാർഡനിൽ നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ നല്ലപോലെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായി നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ പേർക്ക് അതിൻ്റെ കാഴ്ചകളും അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പങ്കുവയ്ക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇതുപോലെ നിറ നിറയെ പച്ചക്കറികളും അതുപോലെ തന്നെ മീനും കോഴിയും ഒക്കെ നമ്മുടെ ടെറസ് ഗാർഡനിലുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ടെറസ് ഗാർഡനിലെ വെജിറ്റബിൾസ് പച്ചക്കറികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നും അതുപോലെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രച്ച പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയുടെ നമ്മുടെ പച്ചക്കറി കൃഷിയുടെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നൂറ് സ്ക്വയർ മീറ്റർ അതായത് ആയിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റോളമാണ് നമ്മുടെ ടെറസ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മുൻപത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ നമ്മൾ ടെറസ് ഗാർഡനിൽ പച്ചക്കറികളും മീനും അതുപോലെ തന്നെ കോഴിയുമാണ് നമ്മൾ കോഴികളെയാണ് നമ്മൾ വളർത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഫാമിങ് അതായത് സംയോജിത കൃഷിയുടെ ഒരു നല്ല മാതൃകയാണ് കാരണം ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളവും അതുപോലെ തന്നെ വളത്തിൻ്റെ ആവശ്യം വരില്ല പുറത്തുനിന്ന് വളം മേടിക്കേണ്ട വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല കാരണം കോഴികളുടെ വേസ്റ്റും മീനിൻ്റെ വേസ്റ്റും ഒക്കെ നമുക്ക് പച്ചക്കറികളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലെ നമുക്ക് റെഗുലറായിട്ട് ദിവസേന പച്ചക്കറികൾ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ തോട്ടത്തിലെ ചെടി ളെ പരിചയപ്പെടുത്താം ഇത് നമ്മൾ ഇറ്റാലിയൻ ബേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തരം തുളസിയാണിത് ഇറ്റാലിയൻ ബേസിൽ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന തുളസിയാണിത് നമുക്ക് ബേസിൽ ടീ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ നല്ലതാണ് ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വളർത്തിയെടുക്കാവുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ തക്കാളി തക്കാളി നമ്മുടെ രണ്ട് മൂന്ന് തരം തക്കാളികൾ നമ്മുടെ പച്ചക്കറി തോട്ടത്തിലുണ്ട് പിന്നെ വെള്ളരി വെള്ളരി കുറേയൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് ചെടികളുടെ ഈൽഡ് കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന സമയമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ തോട്ടത്തിൽ വെണ്ട ഒരു ആനക്കൊമ്പൻ വെണ്ടയും അതുപോലെ സാധാരണ ഇതുപോലെയുള്ള വെണ്ടയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള വെണ്ടയുണ്ട് വെള്ള വെണ്ടകൾക്ക് ഈ വെള്ളീച്ചകളുടെ ശല്യം വളരെ വ്യാപകമാണ് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പുളിപ്പിച്ച കഞ്ഞിവെള്ളം തെളിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഫിഷ് അമിനോ ആസിഡും വേപ്പെണ്ണ അമൽഷനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ തോട്ടത്തിൽ ഏകദേശം എട്ടോളം വെറൈറ്റി മുളകുകളുണ്ട് ഇത് കാന്താരി മുളകാണ് കാന്താരി മുളക് ചെറിയൊരു തൈ കുഴിച്ചിട്ടതാണ് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ആറ് മാസത്തോളമായി സ്ഥിരമായിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മുളക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കാന്താരി മുളക് നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു മുളകാണ് കാന്താരി മുളക് കൊളസ്ട്രോളിനൊക്കെ നല്ലതാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ തോട്ടത്തിൽ രണ്ട് തരം ചീരയുണ്ട് ഇത് നല്ല റെഡ് കളർ ചീരയാണ് അത് സാധാരണ ചീര വിട്ട് അതിന് തണ്ടിനധികം ഉയരം വയ്ക്കാത്ത ചുവന്ന ചീരയാണിത് ഒരുപാട് ഇലകളും ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് പൂവ് വരും അതിൽ അപ്പോൾ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമ്മളത് മുറിച്ചെടുക്കണം അങ്ങനെയുള്ള ചീരയാണിത് ഇത് ഒരു എരിവ് കുറഞ്ഞ തരം മുളകാണ് കാശ്മീരി ചില്ലിയൊക്കെ പോലെയുള്ള ഒരു മുളകാണ് ഇത് നല്ല എരിവുള്ള സാധാരണ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന ഉണ്ടമുളക് വെറൈറ്റിയാണ് നല്ല എരിവുള്ള മുളകാണിത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ തോട്ടത്തിലത്തെ പല മുളകുകളിലെ ഒന്ന് രണ്ടാണിത് ഇത് പുതിന പുതിന നമ്മൾ ഇടയിലിടയിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കീടങ്ങളിലേക്ക് ആക്രമണം കുറച്ച് കുറയ്ക്കുന്നതിനൊക്കെ പുതിന നല്ലതാണ് പുഴുക്കളൊക്കെ പുതിനയിൽ വരാറുണ്ട് എങ്കിലും നമ്മളത് റെഗുലറായിട്ട് അതിൻ്റെ ഇലകളൊക്കെ ഒന്ന് പൊന്തിച്ച് തട്ടിയൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പുഴുക്കളും അതുപോലെയുള്ള കീടങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും തട്ടി കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കളയാൻ സാധിക്കും പിന്നെ നല്ലപോലെ കാന്താരി മുളകൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായി നിൽക്കുന്നുണ്ട് മുളകിന് പ്രത്യേക പരിചരണമൊന്നും ഇല്ല നമ്മൾ മില്ല അതിൻ്റെ വെള്ളീച്ചകൾ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആഴ്ചയിൽ ഒരു രണ്ട് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഫിഷ് അമിനോ ആസിഡ് അതുപോലെ തന്നെ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ വേപ്പെണ്ണ മെൽഷൻ വേപ്പെണ്ണയും ബാർ സോപ്പും നമ്മൾ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ചെടികളുടെ അടിയിൽ ഇലകളുടെ അടിയിലായിട്ട് നല്ലപോലെ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളിൽ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ വെള്ളീച്ചകൾക്കൊക്കെ കുറച്ച് കുറവ് കാണുന്നുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് നമു
വെണ്ട നമ്മുടെ തോട്ടത്തിൽ ഏകദേശം നാൽപ്പതോളം വെണ്ട തൈകൾ നമ്മുടെ തോട്ടത്തിലുണ്ട് നമുക്ക് റെഗുലറായിട്ട് ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര വെട്ട് ദിവസങ്ങളിൽ അര മുക്കാൽ കിലോ വെണ്ടക്കായ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് പാവൽ നമ്മൾ പടർത്തി മുകളിലോട്ട് കയറുകൾ നമ്മൾ ഇടവിട്ട് ഇടവിട്ട് കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വള്ളിച്ചെടികളൊക്കെ ഇടയിൽ നിന്നുള്ളത് നമുക്ക് മുകളിലോട്ട് വളരാനും അതുപോലെ ഈ തക്കാളി പോലെയുള്ള ചെടികളെയൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ചെറിയ കയർ കെട്ടിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അതുമേ നമുക്ക് കൊളുത്തിയിടാം അങ്ങനെ ചേർത്ത് വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിന്നോളും നമ്മൾ എഗ് അമിനോ ആസിഡും ഫിഷ് അമിനോ ആസിഡും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ തക്കാളിക്കും അതുപോലെ തന്നെ കായ് പിടിക്കുന്നതും ആയിട്ടുള്ള ചെടികൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കാണുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ കായ്കളും ഇപ്പോൾ പൂ പൂ കുടിക്കുന്നതൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്രാവശ്യത്തെ കൃഷി കൃഷിഭവൻ്റെ ടെറ മികച്ച ടെറസ് കർഷകനുള്ള അവാർഡ് കളമശ്ശേരി നഗരസഭയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ടെറസ് ഗാർഡൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് കുരുത്തോല പയർ അല്ലെങ്കിൽ പതിനെട്ട് മണി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന നല്ല നീളമുള്ള പയറാണത് അപ്പോൾ ഈ പയറുകൾ അങ്ങനെ വിത്തായിട്ട് കിട്ടുന്നത് വളരെ പ്രയാസമാണ് കാരണം തത്തകളുടെ ശല്യം വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ തത്തകൾ വരാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകളൊക്കെ കെട്ടി കെട്ടിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അത് ആടുന്നതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തത്തകൾ ചിലപ്പോൾ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് പയറൊക്കെ കിട്ടുന്നത് മൂത്ത് കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ചെറുപ്പത്തിലെ അവർ കൊത്തി കൊണ്ടുപോകും പിന്നെ നമ്മുടെ തോട്ടത്തിൽ ഉള്ള മറ്റൊരു ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളരിയാണ് വെള്ളരി നേരത്തെ കണ്ടു വെള്ളരി ഒരു ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ചോളം തൈക്കിൾ വെള്ളരി ഉണ്ട് നമുക്ക് ആഴ്ചയിൽ ഒരു രണ്ട് വെള്ളരിയെങ്കിലും നമുക്ക് കിട്ടും നമ്മുടെ വീട്ടാവശ്യത്തിന് എന്തായാലും കിട്ടും ഇത് നമ്മുടെ സാധാരണ പച്ചമുളക് ഇത് കൃഷി ഭവനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള പച്ചക്കറി തൈകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ള മുളകുകളാണ് നല്ല എരിവുള്ള അതുപോലെ തന്നെ നല്ലപോലെ കൊല കുത്തി കായ പിടിക്കുന്ന പച്ചമുളക് തൈകളാണിത് ഇത് ഒരു പ്രാവശ്യം ഈൽഡ് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാം വട്ടം കായ പിടിച്ചിട്ടുള്ള മുളക് തൈകളാണ് മുളക് കായ പിടിച്ചിരിക്കുന്നതാണിതിൽ അപ്പം വെണ്ടയിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇല ചുരുട്ടി പുഴുക്കളും അതുപോലെയുള്ള കീടങ്ങൾ വെള്ളീച്ചകളും ഒക്കെ ശല്യം സ്ഥിരമായിട്ട് ശല്യമുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും കൃഷി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് കീടശല്യം നമുക്ക് നല്ലപോലെയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന വേപ്പർ ഡാമേഴ്സിനൊക്കെ നമുക്ക് രണ്ട് ദിവസം കൂടെ അടിച്ചു കൊടുത്തില്ല എങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ട് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് കീടങ്ങൾ വന്ന് നിറയും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിടാതെ റെഗുലറായി നമ്മളിങ്ങനെ കീടങ്ങൾ അകറ്റി നിർത്തുന്ന രീതിയിൽ അതായത് തികച്ചും ജൈവമായ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് രാസവസ്തുക്കളും അതുപോലെ കീടനാശിനികളും ഒന്നും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ശലഭങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഈച്ചകളൊക്കെ വന്ന് മുട്ടയിടാതെ നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ വേപ്പെണ്ണ മെൽഷനും അതുപോലെ ഫിഷോമിനാസിഡൊക്കെ രാത്രി നേരങ്ങളിൽ നമ്മൾ സ്പ്രേ ചെയ്യും ഒരു അഞ്ച് മണി ആറ് മണി നേരത്തെ സ്പ്രേ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവരൊക്കെ ഈ കീടങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അകന്ന് നിൽക്കും എന്നാൽ നമ്മളത് സ്പ്രേ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്കത് കാണാനും സാധിക്കും അതായത് പെട്ടെന്ന് ശലഭങ്ങളും പുഴുക്കളും ഒന്നും നിറയും ചെടികളിൽ മുഴുവൻ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ തോട്ടത്തിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഡ്രിപ്പ് വിക്രിയേഷനാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറോളം ബോട്ടിലുകളിൽ വിക്രിയേഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ വീഡിയോൻ്റെ കാണാത്തവർക്ക് അത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നോക്കി കാണാവുന്നതാണ് ഇത് ബജ്ജി മുളകാണ് ബജ്ജി മുളക് ബജ്ജിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന മുളകാണ് അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ഒരു അഞ്ചാറ് നല്ല തൈക്കളുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വീട്ടാവശ്യത്തിനുള്ള മുളകൊക്കെ കിട്ടും ഇത് ഒരു നേരത്തെ കാണിച്ചതാണ് അധികം എരിവില്ലാത്ത ഒരു
അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മുളകുകളുടെ വിശേഷം പിന്നെ ഇത് പാലക്ക് ചീര എന്ന് പറയുന്ന ചീരയാണ് അപ്പോൾ പാലക്ക് ചീരയ്ക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല പോലെ ഇലകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഈൽഡ് കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ചെടിയാണ് നമുക്ക് റെഗുലറായിട്ട് തിന്ന് ഇലകൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ചെടി നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ കാലാവസ്ഥയൊക്കെ വളരെ അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ചെടിയാണ് പാലക്ക് ചീര ഒരു ശുശ്രൂഷയും ഇല്ലാതെ തന്നെ നല്ലപോലെ ഇലകളുണ്ടാകും അപ്പോൾ പാലക്ക് ചീര നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മളുടെ ചീരകളെ പോലെ തന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കൃഷി ചെയ്യാവുന്നതും വളരെ പോഷക സമൃദ്ധവുമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് പാലക്ക് ചീര എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ പച്ചപ്പയർ സാധാരണ പച്ചപ്പയറുണ്ട് അച്ചിങ്ങ അത് നമ്മുടെ തോട്ടത്തിലെ ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് തൈക്കുളോളം സാധാ പച്ചപ്പയറിൻ്റെ തൈക്കുളുണ്ട് നമുക്ക് റെഗുലറായിട്ട് ഒരു അര കി അര കിലോയോളം പയർ ദിവസവും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കൃഷിഭവനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള മുളക് തൈകളിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള മുളകുകളാണ് നല്ല നീളത്തിലുള്ള മുളകുകളാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ നല്ല എരിവുള്ള നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുന്ന പോലെയുള്ള നല്ല മുളകാണ് നമുക്ക് റെഗുലറായിട്ട് എത്ര പൊട്ടിച്ചാലും തീരാത്ത അത്ര മുളകുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓണച്ചന്തയിലേക്ക് എനിക്ക് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് രണ്ടര കിലോയോളം മുളക് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ മുളക് നല്ല പോലെ ഉണ്ടാവും അധികം പരിചരണമൊന്നും വേണ്ട ഒരേ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് വെള്ളീച്ചകളുടെ ആക്രമണത്തിനെ നമ്മൾ പ്രതിരോധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് അതിന് വേപ്പെണ്ണയൊക്കെ നമ്മൾ റെഗുലറായിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഈച്ചകൾ വന്ന് പൊതിയും പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല ഇത് ചുരക്കയാണ് ചുരക്കയുടെ തൈക്കിൾ നമ്മൾ നട്ട് ഏകദേശം ഒരു ഒരു മാസം ആവുന്നേ ഉള്ളൂ കായ ആയിട്ടില്ല പൂവിട്ട് തുടങ്ങി അടുത്ത് തന്നെ അതിൽ കായ പിടിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് കൃഷിഭവനിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള തൈക്കളിൽ പെട്ടതാണ് ചുരക്ക അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നേരത്തെ കണ്ട ചീ നേരത്തെ കാണിച്ച ചീരയാണിത് ഇത് നല്ലപോലെ ചുവപ്പ് കളറുള്ള ഒരു ചീരയാണ് പിന്നെ നാടൻ ചീരകൾ നമ്മൾ നടാതെ തന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ നാടൻ ചീര എല്ലാ പാത്രത്തിലും എല്ലാ ബോട്ടിൽസിലും നിറച്ചുണ്ടാവുന്നുണ്ട് നാടൻ ചീര നാടൻ ചീര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഇപ്പോൾ നാടൻ ചീരയുടെ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സ്മെല്ലാണ് അതിന് കറി വയ്ക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ നല്ല സ്മെല്ലാണ് സാധാ ചീര വിട്ട് നല്ലൊരു സ്മെല്ലുള്ളതാണ് ഈ നാടൻ ചീര എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ തോട്ടത്തിൽ ഉള്ളി കൃഷീനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മളൊരു വീഡിയോ മുൻപ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഉള്ളികളൊക്കെ വിള വിളവെടുത്തു തണ്ടൊക്കെ ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കത് പറിച്ചെടുക്കുന്ന ഇതാവും നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കായിട്ട് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒന്നര കിലോയോളം ഉള്ളി ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസത്തിൻ്റെ അകത്തായിട്ട് നമുക്ക് പറ വിളവെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനെ വിളവെടുക്കാറാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തണ്ട് ഉണങ്ങി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉള്ളി ഉപയോഗത്തിന് പാകമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഉള്ളി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കൃഷിയാണ് പിന്നെ വഴുതന ഇത് വഴുതന തൈകൾ ഏകദേശം ഒരു മാസം പ്രായമായിട്ടുള്ള വഴുതന തൈകളാണ് പൂവിടാറായിട്ടില്ല കുറച്ചും കൂടി വലുത വലുതാവാനുണ്ട് പിന്നെ തക്കാളികൾ പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ തോട്ടത്തിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ഉണ്ടമുളകാണ് നല്ല പോലെ ഉണ്ടാവുന്ന ഉണ്ടമുളകാണ് നിറച്ച് തിക്കായിട്ടുണ്ടാകും നല്ല ഭംഗിയിൽ താഴോട്ടിങ്ങനെ നല്ല ഷേപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന മുളകാണ് ഈ ഉണ്ടമുളക് നമ്മൾ കടയിലൊക്കെ നമുക്ക് വാങ്ങുന്ന അതേ ഉണ്ടമുളകാണിത് തക്കാളിയൊക്കെ നമ്മൾ ഈ കയറിൽ നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് കയറ്റി വിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വീഴാതിരിക്കാനൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ കയർ കെട്ടി കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇത് നമ്മുടെ അക്വാപോണിക്സിൽ വളർന്നു നിൽക്കുന്ന വെണ്ടകളാണിത് അപ്പോൾ അക്വാപോണിക്സ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മീൻ വളർത്തുകയും അതിൻ്റെ കൂടെ പച്ചക്കറി ഉള്ളതാണ് അക്വാപോണിക്സ് എന്നറിയാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് അക്വാപോണിക്സിലത്തെ മെറ്റൽ ബെഡിൽ വളർന്നു നിൽക്കുന്ന രണ്ട് വെണ്ടയാണിത് വളരെ കരുത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് അത് വളർന്നു വന്നത് സാധാരണ വെണ്ട നമ്മൾ ചെടി താഴെ വയ്ക്കുന്നത് കിട്ട് അതിൻ്റെ ഇലയൊക്കെ വളരെ വലുപ്പത്തിലാണ് വളർന്നു വന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നല്ലപോലെ കായ് പിടിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ അക്വാപോണിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മീനിൻ്റെ വേസ്റ്റ് അതായത് മീനിൻ്റെ കാഷ്ടമൊക്കെ നമുക്ക് ഈ വെണ്ട വെണ്ടയ്ക്കോ
ഇതിൽ മണ്ണില്ല ഫുള്ളായിട്ട് മെറ്റലാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഫുൾ ഫുൾ ടൈം നമുക്കത് ഈ വെള്ളം ഇതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ പമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഫിഷ് ടാങ്കിൽ നിന്ന് ആ ഒരു മത്സ്യത്തിൻ്റെ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള വെള്ളത്തിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ ചെടികൾക്ക് നല്ല പോലെ വേരൊക്കെ അതിലിറങ്ങി നന്നായിട്ട് വലിച്ചെടുത്ത് നല്ല ഈൽഡ് കിട്ടും ഇത് പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് നമ്മളിതിൻ്റെ ചുറ്റും പടർത്തിയിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ പെട്ടെന്നുള്ള പുറന്ന് പുറത്തു നിന്നുള്ള കിളികളും അതുപോലെയുള്ള കീടങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പറന്ന് വരാതിരിക്കാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ജൈവ വേലി പോലെ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് ചുറ്റും പടർത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് അത്യാവശ്യം ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കിലോ ഒക്കെ നമുക്ക് ആഴ്ചയിൽ കിട്ടുന്ന രീതിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത് അതിൻ്റെ അക്വബോണിക്സിൻ്റെ തന്നെ അടുത്തൊരു മെറ്റൽ ബെഡാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഫുൾ പുതിനയായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് പോയതിന് ശേഷം ഇനി അടുത്ത ബാച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് നമ്മൾ ഗിഫ്റ്റ് ഇതിൽ അപ്പ് ചെയ്യാനെ നമ്മുടെ മുകളിലുള്ള ടാങ്കിൽ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റമ്പതോളം കുട്ടികളെ നമ്മൾ നിക്ഷേപിച്ചതാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഇനി ഒരു അമ്പതോളം കുട്ടികളാണ് ഇനി ഇതിൽ ബാക്കിയുള്ളത് ഗിഫ്റ്റ് ഇതിൽ അപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ കളറിലുള്ള കുറച്ച് കോയി കാർപ്പ് പോലെയുള്ള കുറച്ച് മത്സ്യങ്ങൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കളർഫുള്ളായത് നമുക്കിങ്ങനെ വീട്ടാവശ്യത്തിനായിട്ട് ഇടയ്ക്ക് ഒന്നര കിലോ രണ്ട് കിലോനൊക്കെ നമുക്ക് മീനിനെ വീട്ടാവശ്യത്തിന് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ പച്ചക്കറികളും കിട്ടും അതാണ് അക്കോബോണിക്സിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ നാടൻ കോഴികളെയാണ് നമ്മൾ ടെറസ് ഗാർഡനിൽ നമ്മൾ ഇടുന്നത് കാരണം ചൂടൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് ചൂടൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഹൈബ്രിഡ് കോഴികൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഈ കോഴികൾ ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തിന് മീതെ പ്രായമായിട്ടുള്ള കോഴികളാണ് അപ്പോൾ ഇവർക്ക് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് റെഗുലറായിട്ട് മുട്ട കിട്ടുന്നുണ്ട് മൂന്ന് നാല് മുട്ട വെച്ച് നമുക്ക് ഡെയിലി ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു ഫാമിലിക്ക് എന്തുകൊണ്ടും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള കോഴികളാണ് അത് തലശ്ശേരി നാടൻ കോഴികളാണ് അപ്പോൾ നല്ല വെറൈറ്റി നാടൻ കോഴികളാണത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കോഴികളെ വളർത്തുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കാഷ്ടം കമ്പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ ചെടികൾക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റെഗുലറായിട്ട് അവയ്ക്ക് വളം ലഭിക്കുന്നത് നമുക്ക് വളം പുറത്തുനിന്ന് ഈ പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്കിതുപോലെ ഒരു സൈക്ലിക്കായിട്ട് നമുക്കിത് റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് ചെടികൾക്ക് വളമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക് നല്ലൊരു ഈൽഡും കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് ആഴ്ചയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ജൈവ സ്ലറി നമ്മൾ ചെടികൾക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ജൈവ സ്ലറി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോഴി വേസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് വേപ്പൻ പിണ്ണാക്ക് അതുപോലെ കുറച്ച് ഉഴുന്ന് പരിപ്പോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പൊടിച്ചിടും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരു വലിയ ഡ്രമ്മിലിട്ടിട്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ചെറുതായി പുളിച്ചു തുടങ്ങും അപ്പം നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ഓരോ ലിറ്റർ എടുത്ത് പത്ത് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ നേർപ്പിച്ചിട്ടാണ് ചെടികളിലെ കടക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല ശക്തിയിൽ ചെടികൾ വരും പിന്നെ കൂടാതെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വിക്ക് ഇറിഗേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അടിയിൽ കൂടെ പോകുന്ന പൈപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പൈപ്പിൽ നമുക്ക് പൈപ്പിൻ്റെ അകത്തും നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ചെടികൾക്ക് വലിച്ചെടുക്കാം വിക്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു തിരിയിൽ കൂടിയും ഇവർ വളം വലിച്ചെടുക്കും അപ്പോൾ ഇത് നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെയുള്ള പച്ചമുളക് നല്ല പോലെ ഉണ്ടാകുന്ന പച്ചമുളകാണിത് അതിൻ്റെ ചില്ല അതിൻ്റെ കനം കാരണം കൊണ്ട് തൂങ്ങിക്കെടുക്കുകയാണ് ഇത് ഈ മുളക് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു എട്ട് പത്ത് കട തൈക്കിളും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതിൽ നന്നായിട്ട് കായ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല ഏകദേശം ഒരു ഒരു കിലോയോളമൊക്കെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ആഴ്ചയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് പിന്നെ ഇത് വേറൊരു തരം മുളകാണിത് നാഗമിർച്ചി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കടലാസ് മുളക് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഭയങ്കര എരിവുള്ള ഒരു മുളകാണിത് ഇത് ഒരു മുളക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു കറിയിലേക്ക് ഒരു മുളകൊക്കെ ധാരാളമാണ് നല്ല എരിവുള്ള ഒരു വെറൈറ്റിയാണ് പഴുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ചുവപ്പ് കളറാവും ഇതും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല എരിവുള്ള മറ്റൊരു തരം മുളകാണ് ഉണ്ട മുളകാണിത് നല്ല ഒരു സ്മെൽ ഭയങ്കര എരിവും നല്ലൊരു സ്മെല്ലും ഉള്ള ഒരു മുളകാണിത് നല്ല പോലെ
ഇത് യെല്ലോ ക്യാപ്സി കാണാം നമുക്കത് പഴുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ യെല്ലോ ആവും ഇത് നേരത്തെ കാണിച്ച മുളക് പഴുത്തതാണിത് നല്ല എരിവുള്ള മുളകാണെന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഇത് ഈ ഈ വെള്ളമുളക് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ചാറ് മുളകാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് നല്ല പോലെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈൽഡ് ഉണ്ട് ഇത് നേരത്തെ കാണിച്ച അതേ മുളകാണ് അതിൻ്റെ മറ്റൊരു തെയ്യാണിത് നല്ല പോലെ ഈ നല്ല എരിവുള്ള മറ്റൊരു മുളകാണിത് ഇത് നാഗമിർച്ചി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു വെറൈറ്റി മുളകാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നല്ല എരിവുള്ള ഒരു തരം മുളകുണ്ട് നാഗമിർച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഇതായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ എരിവുള്ള മുളകാണിത് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല പോലെ അത് കായ് പിടിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു ചെടിയും തന്നെ നല്ല ഒന്നര കിലോ രണ്ട് കിലോ ഒക്കെ നമുക്ക് രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ അത് അത്രയും നല്ല ഒരു ഈൽഡുള്ള ഒരു മുളകാണിത് അടുത്തത് നമ്മളിതിൽ ഇടയിലിടയിൽ ഈ ചെണ്ടുമല്ലി പൂക്കൾ നമ്മൾ വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ജൈവ രീതിയിലുള്ള ഒരു കീട നിയന്ത്രണ മാർഗ്ഗം കൂടിയാണ് ഈ ചെണ്ടുമല്ലി ചെടികൾ അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഇടയിൽ നട്ടു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ചെടികൾക്കൊന്നും കാര്യമായിട്ടുള്ള കീടരോഗബാധ കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ക്യാപ്സിതത്തിൻ്റെ ചെടിയിൽ നിൽക്കുന്ന അതേ ബോട്ടിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെണ്ടുമല്ലിയും വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ മറ്റുള്ള കീടങ്ങളൊക്കെ കുറവാണ് മിലി ബഗ് എല്ലാത്തിലും വരും ഈ വെള്ള കളറിലുള്ളത് അതിന് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കീടനാശിനികൾ എന്തെങ്കിലും വേപ്പൻ ഡാമൽഷനൊക്കെ നമ്മൾ നല്ലപോലെ അതിനെ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ കഞ്ഞിവെള്ളം പുളിപ്പിച്ചൊക്കെ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് അത് പോകുന്നുള്ളൂ അപ്പം അതെല്ലാത്തിനും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബോട്ടിലും വിക്ക് ഇറിഗേഷനൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം രണ്ട് വർഷത്തോളം ആവുകയാണ് അപ്പോൾ യാതൊരുവിധ കംപ്ലൈൻസ് നമുക്കിതിനില്ല എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്നുണ്ട് ഡാമേജ് ഒന്നും കാര്യമായിട്ടില്ല ഇത് മറ്റൊരു തരം മുളകാണ് നേരത്തെ കാണിച്ച ഒരു ഉണ്ടമുളകിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടി ചെറിയ തരത്തിലുള്ള മുളകാണിത് ഇത് നല്ല പോലെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് മറ്റുള്ള മുളകുകളെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എണ്ണം കൂടുതലുണ്ട് മുളകിന് മുളകിന് വലുപ്പം കുറവാണ് പക്ഷേ എണ്ണം കൂടുതലാണ് ഈ മുളക് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മളിതിൻ്റെ ഈ മുളകുകളുടെ കൂടെ നമ്മളൊരു അടുത്തൊരു വെറൈറ്റി മുളകാണ് ഒരു വയലറ്റ് കളറിലുള്ള മുളക് ഉണ്ടാകുന്ന തൈ കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ഈ യെല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂ കാർഡുകൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വയ്ക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറന്ന് നടക്കുന്ന ഈച്ചകളൊക്കെ അതിൽ പോയി ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പശയുള്ള ബോർഡുകൾ നമ്മൾ ഇടയിലിടയിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ജൈവ കീട നിയന്ത്രണത്തിന് ഒരു നല്ല മാർഗ്ഗമാണിത് ഇത് നമുക്ക് വഴുതന തൈകളാണ് വഴുതന തൈ വലുതായി വരുന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് വെള്ളരി വെള്ളരി ഇപ്പോൾ അടുത്തത് പുതിയ കുഴിച്ചിട്ട തൈയാണത് കായ് ആവുന്നേ ഉള്ളൂ ആദ്യത്തെ ബാച്ചിലുള്ള തൈക്കളൊക്കെ വെള്ളരിയുടെയൊക്കെ കായ് കഴിഞ്ഞു ഇത് രണ്ടാമത്തെ ബാച്ചിൽ ഉള്ള തൈക്കൾ അത് ഉണ്ടായി തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് പറഞ്ഞ വയലറ്റ് കളറിലുള്ള മുളകാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ സ്ഥിരമുള്ള ഒരു മുളകാണ് ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഫ്ലവർ ചെയ്ത് കായ് പിടിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് അടുത്തതായിട്ട് ഇതും വെള്ളരിയുടെ നേരത്തെ കാണിച്ച വെള്ളരിയുടെ തൈൻ്റെ അടുത്തേക്കുന്ന ഒരു തൈ കൂടിയാണ് ഇത് ഒരു കാശ്മീരി ചില്ലി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറച്ച് വലിയ ടൈപ്പ് മുളകാണിത് പഴുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ എരിവ് കുറവാണ് പക്ഷെ നല്ല സൈസുള്ള ഒരു മുളകാണിത് അതിന് വലുപ്പം കുറച്ച് കൂടുതലാണ് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുന്ന കാശ്മീരി ചില്ലിയുടെ ടൈപ്പിലുള്ള മുളകാണിത് കുറച്ച് ചുളിഞ്ഞ തരത്തിലുള്ള സ്കിന്നും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള മുളകാണിത്
അതിൽ നല്ല സൈസ് ഉണ്ട് മുളകിന് എരിവ് കുറവാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നല്ല പോലെ ഉണ്ടാവുന്ന കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ നല്ല പോലെ മുളക് ഉണ്ടാവും ഒറ്റ ചെടിയും തന്നെ നമുക്ക് കാണാം ഏകദേശം ഒരു പത്ത് എഴുപത്തഞ്ചോളം മുളക് ഈ ഒരു ചെടിയിൽ തന്നെ കാണുന്നുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു മൂന്ന് ചെടി നമ്മൾ അടുത്തടുത്തായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ചെടികൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ റെഗുലറായിട്ട് ഈ ഫിഷ് അമിനോ ആസിഡും അതുപോലെ തന്നെ വേപ്പൺ ഡൈമെൻഷനൊക്കെ നമ്മൾ റെഗുലറായിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വെള്ളീച്ചകളുടെ ശല്യം ഭയങ്കരമാണ് അപ്പോൾ അത് കാരണം കൊണ്ട് ഇവരെ നമ്മൾ റെഗുലറായിട്ട് കെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഇല്ലാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലൊക്കെ ഈച്ചകൾ വന്ന് കൂടി പിന്നെ നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാൻ അതിൽ നിന്നൊന്നും കിട്ടില്ല പയർ പച്ചപ്പയർ നേരത്തെ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നെയാണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ വേറൊരു കുറച്ച് തൈകളാണ് പച്ചപ്പയർ അതുപോലെ തന്നെ വെണ്ട വെണ്ട ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ ഓരോ തൈയിൽ നിന്നും ഏകദേശം ഒരു ഒരു കിലോ ഒന്നര കിലോയോളം വെണ്ട പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഈ തൈ വെണ്ടകളിൽ നിന്നെല്ലാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കാലചക്രം അതായത് ഈ ഒരു ചെടിയുടെ മുകളിലോട്ടുള്ള ശിഖരത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമുള്ള വെണ്ട ഏകദേശം കഴിയാറായി തുടങ്ങി ഇനി അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ താഴെയുള്ള ശിഖരങ്ങളിൽ നിന്ന് അടുത്ത ഒരു ട്രിപ്പായിട്ടുള്ള അടുത്ത ട്രിപ്പ് കായകൾ നമുക്ക് കിട്ടും ഇത് നേരത്തെ ഞാൻ കാണിച്ച മുളകിൻ്റെ അതേ ടൈപ്പ് മുളക് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ കാശ്മീരി ജില്ലയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ അറിയാം ഇത്തിരി സ്കിന്നൊക്കെ ചുളിഞ്ഞ ടൈപ്പാണ് ഇത് പടവലം പടവലം ഇത് കൃഷി വകുപ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ പടവലത്തിൻ്റെ തൈകളാണ് നല്ലപോലെ കായ് പിടിക്കുന്ന പടവലമാണിത് നീളം അധികമല്ല പക്ഷേ എണ്ണം കൂടുതലുണ്ടായിരിക്കും കായ്കളുടെ എണ്ണം കൂടുതലാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ചെടിയിൽ നിന്ന് തന്നെ എല്ലാ മുട്ടിലും കായ് ഉണ്ടാവും എല്ലാ പൂക്കളും കായ് പിടിച്ച് നല്ലപോലെ കായ് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു വെറൈറ്റിയാണിത് ഈ ത ഈ പടവലത്തിൻ്റെ ട പേരെന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ നല്ല ഈൽഡുള്ള അതായത് ഒന്നോ രണ്ടോ കായ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു അരമുക്കാൽ കിലോ യോളം വലിപ്പം വരുന്ന കായ്ക്കളാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിറച്ചുണ്ടാകുന്നുണ്ട് നീളത്തിലുള്ളത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഒരെണ്ണൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇത് നിറയെ കായ് പിടിക്കുന്ന ഒരു വെറൈറ്റിയാണ് പട പാവൽ ഉണ്ടായി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ പാവലൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മൾ ഒരു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പത്ത് പതിനഞ്ച് തൈക്കിൾ ഇപ്പോൾ ഫ്ലവർ ചെയ്ത് കായ് പിടിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ പടവലത്തിനും നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു കീടം എന്ന് പറയുന്നത് പച്ച കളറിലുള്ള ഒരു പുഴുവുണ്ട് അത് ഇലകളുടെ അടിയിലൊക്കെ വന്നിരുന്ന ഇലകൾ മുഴുവൻ തിന്ന് നശിപ്പിച്ച് ചെടിയുടെ ആരോഗ്യം കളയുന്നൊരു കീടാണത് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വേപ്പൺ ഡാമേഷൻ നമ്മൾ രണ്ട് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ റെഗുലറായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇലകളുടെ അടിയിൽ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇല്ലയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഇലകൾ മുഴുവൻ തിന്ന് നശിപ്പിക്കും അപ്പോൾ പടവലം എവിടെയുണ്ടെങ്കിലും നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഈ പച്ച കളറിലുള്ള പുഴുവിൻ്റെ ശല്യം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ പുഴു വരാതിരിക്കാൻ അതായത് അതിൻ്റെ ശലഭങ്ങൾ വന്ന് മുട്ടയിടാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇങ്ങനെ കീടങ്ങൾ നിയന്ത്രണ മാർഗങ്ങളിലൂടെ ഇത് ശംഖുപുഷ്പമാണ് നമ്മൾ ബ്ലൂ ടീ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ മുൻപ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ശംഖുപുഷ്പം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ബ്ലൂ ടീ ഉണ്ടാക്കാം വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായതും നമുക്ക് ഹെൽത്തി ഡ്രിങ്ക് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ബ്ലൂ ടീ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു തൈ നമ്മൾ ഇതിൽ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പോഷകത്തോട്ടത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഹരിതഗൃഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മളൊരു അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ തോട്ടത്തിലുള്ളത് ഇത് നമ്മൾ ഓരോ സമയത്തും അതാത് ക്ലൈമറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ അതാത് സമയത്തെ സീസൺ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ചെടികളാണ് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മഴക്കാലത്തും നല്ലപോലെ ഉണ്ടാകുന്ന വെണ്ട പയറൊക്കെ നമുക്കൊരു ശല്യം ഇല്ലാത്തതാണ് തണുപ്പുള്ള സമയത്തേക്കുള്ളതാണ് ഇനി അടുത്ത സീസൺ അതായത് ക്യാബേജ് കോളിഫ്ലവറൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇനി ഇത് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത സീസണിലേക്കുള്ളത് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഹരിതഗൃഹത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക താങ്ക് യു താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് 